Hari ni uh, kuliah yang uh, boleh kata penting uh, kalau anda buat survival. Tapi anda tak akan buat survival unless you jaga registry cancer. Okay, so orang yang jaga registry cancer contohnya macam Fikri Azmi lah. Dia jaga cancer registry CA colon. Uh, saya tahu kita dah janji yang dia kena ngajar hari ni kan. Eh. Tak apalah, tak ambil hati. Okay, so just sit back, enjoy uh, the lecture. Uh, I'll be changing screen a lot. Eh. I'll be changing screen a lot. Sebab kita topik ni agak complicated. So, saya kena explain kiraan dan sebagainya. So, this is a screen. Okay. So, basically survival analysis ni ukuran time to event data. As I mentioned just now, uh, it is one of the rarest analysis that you have to do. Who have to do it? When you have to do it? In case you are you jaga uh, places like cancer registry, you jaga hemodialysis unit, you jaga fertility unit. So ada kalau you nak you nak tengok uh, ada tak perbezaan kesan intervention antara satu dan sama lain, then you can use survival analysis. Okay, and I tell you of all the analysis, uh, ini yang paling senang nak buat dari segi reka bentuk kajian. Kenapa senang? Sebab uh, kita cuma perlu gunakan data yang sedia ada. Uh, macam tahun lepas, Fikri Azmi yang paling happy sekali, paling enjoy. Orang lain tunggu orang terbalik cik data, dia sebelum cuti mix dah siap lah. So, most of my students memang saya suruh buat survival analysis sebab itu yang boleh senang. Uh, Hazmi dia buat on AIDS, HIV. Uh, so, that one susah sikit lah sebab dia kena collect fresh data. But data tu tak ada. Otherwise, ini adalah kajian yang paling senang nak buat sebab kita gunakan data yang sedia ada. So, ada banyak publication yang keluar gunakan survival analysis uh, sebab Senang sangat. So, most of the data yang dah ada, kita just publish. Okay, so what is survival analysis? It is a collection of statistical tests that analyzes the duration of time till the event that you're interested in occurs. The time can be in years, month, week, days, can also be in seconds. And this time, the duration is known as survival time. So, apa yang kita minat adalah perbezaan masa. So, the, the thing that we are interested in is a duration of time. So, survival analysis ni ada banyak jenis. Life table, kaplan maya, cost regression. Okay. Uh, kita akan buat kaplan maya, cost regression. Life table, you ada buat dengan uh, family health. Family health. That population dynamic. So, I'm not going to cover that. Okay. So basically uh, kita ukur masa tu dari bila sampai bila. Kita ukur dari uh, recruitment sampai end point. Dan end point tu can be anything that you interested in. Kalau you buat kajian tentang uh, macam Prozano ni kajian kita nak buat kajian berapa lama sebelum seseorang tu mengandung apa lepas jumpa dengan pakar fertility. Okay. So, they start uh, register dengan klinik MAC, Medically Assisted Conception. Uh, the, from the point they register sampai kepada isteri dia mengandung berapa lama. Okay. So, if that is the case, then... Uh, the end point is date of conception. Kalau anda membuat kajian tentang survival of dialysis patient. This was the first one we did was with ja Hamid Jaffa. Uh, when was that? Years ago. 1998 kot. Ha, tak ingat. So, kita interested uh, dialysis mana yang you survive longer? Is it Uh, peritoneal dialysis or is it hemodialysis? Okay, and how long you will survive on dialysis? So, end point of interest is death. 
Sekarang ni COVID. Okay. From date of expose until the, the day you become diagnosed of having the disease can also become a survival analysis. Okay. For uh, leukemia, kita banyak buat kajian antara uh, berapa lama sebelum dia relapse. Okay. Walaupun anda mungkin kaji banyak endpoint, bila kita analisa, kita ambil hanya satu endpoint untuk account. Tapi kita boleh lakukan banyak analisa. So, it could be more than one analysis. Contohnya, uh, bagi leukemia, uh, kita ada dua jenis. Uh, it could be patient died or patient relapse. So, maybe endpoint yang pertama kita kaji pada those yang died. Kajian kedua, kita buat kajian tentang dos yang relapse. So, uh, tapi uh, kita lakukan berbeza lah. Satu untuk yang uh, death, satu untuk relapse. Okay, so as mentioned just now, it could be time to cure, time to death or time to pregnancy. Uh, but problem, some people may not have a terminating event. Some people may not have a terminating event. Uh, so this is uh, what we call censored data. So this is what we call censored data. So censored data ni apa? Uh, bila kita tak tahu bila dia mati. Kita tak tahu bila dia sampai endpoint. Kenapa kita tak tahu? Sebab kita punya kajian ada hard dan kajian kita tamat sebelum pesakit sampai kepada endpoint. Yang pertama. Yang kedua, patient tak tahan kita telefon dia dah dan dia mati ke belum. So dia pindah. So sample loss to follow up. Or sample withdraw due to death when death is not the end point being studied. Okay. Contohnya, kita buat kajian tentang uh, relapse. Tapi patient tak relapse. Patient mati sebelum dia relapse. Uh, maka itu kita panggil sebagai censored data. Okay, inilah explanation dia. So, explanation dia. Kita ada A. A sampai end point. B. B tak sampai end point. Dia sampai tamat kajian. Masih lagi tak sampai ke end point. So, dia censored. C, halfway, they withdraw. So, censored. D, sampai tamat kajian, still tak sampai end point. E, loss to follow up. F, dia sampai end point. Okay, so this is what is meant by right censored. So, ada situasi yang satu lagi. Okay. Okay. So, bila kita ada censored data, kita kodekan dia berbeza. Contohnya macam tadi, yang sampai endpoint hanyalah A dengan F. So, A kita kodekan sebagai 1, F kita kodekan sebagai 1. Yang lain yang mana censored tu kita kodekan sebagai kosong. Kita kodekan sebagai kosong. Jadi, bila kita buat kajian survival analysis, dia ada... Uh, survival time. Dan survival time ni uh, mempunyai nilai yang positif. Dia tidak mungkin mempunyai nilai negatif. Uh, sebab kita tak go back to the future. So, sorry, go back, kita tak go back to the past. Uh, so, survival time, it is any positive value of time. And it tend to be equal or larger than zero. Okay. Sorry, tadi ada message student. Patutnya pukul 9 dia ada viva dengan uh, student. Saya maklumkan yang saya ada kuliah pukul 9. Alright. Okay. So next. Status kita akan kod sebagai 1 kalau endpoint is rich. Kita kod kosong sebagai patient survive till end of study. Patient loss of follow up. Or patient withdraw from the study for whatever reasons. Okay. So, that is the right censored. Loss of follow-up, withdraw, study ended without endpoint being reached, 
and most of the censored data are censored to the right. However, sometimes we have data that is left censored. Why? Example, when patient, uh, we don't know when they have, they become HIV positive, contohnya. Okay, so because we know, we were doing a study on survival of HIV patient. So, when he comes to us, he looks normal, we do the blood test, blood test can be positive. We do not know how long he has been infected. Okay, so there's a lost period of time from the day he got infected until he got diagnosed. So this is what we call left sensor. Same thing applies to uh, COVID. We don't know how long they survive uh, COVID because we do not know when they get COVID. But of course, COVID is uh, much more quicker. Lah. Usually, they can pinpoint uh, the exposure date if we do the proper case investigation and active case detection. Okay. So what is the aim? Your aim is to estimate the probability of surviving to a certain time. Then you will compare the survival in different patient groups. Example, those who undergo treatment A versus those undergo treatment B. And see uh, what of, of all the factors, what affects the survival time. So what is the analysis? We use Kaplan Maya. Okay, and the Kaplan Maya assumes that death only occur at the time that they are observed. So this is how we estimate the survival curve. Okay, we look at the curve and we see the probability of survival over time. So here you can see for parathyroid cancer, the chances of you surviving get slower over time. But so by the time you, uh, you reach 14 years, most of you died already. Okay, uh, so this is a, a survival curve. Okay. So, this survival curve is calculated by this formula. Okay. Uh, as mentioned just now, this is uh, my favorite question for exam. But since you all don't have exam, you all don't have to worry about this. So, proportion surviving at time t equals to proportion surviving pre previously times number of life at time t and number of life at uh, and date at time t. Okay, so I'm going to stop sharing right now. Okay, okay. All right. So next one. Why stop sharing? Sebab can I explain pasal akhiran tu lah. All right. Okay, I'm going to share screen again. Okay, I don't know whether you can see this or not. Boleh pak? Boleh prof. Alright, thank you. Alright, thank you. Prof, boleh nampak. Okay, thank you. So sekarang ni kita ada uh, duration of time. Kita ada time those yang survive 2 tahun, those yang survive 3 tahun, those yang survive 4 tahun, those yang survive 5 tahun dan those yang survive 6 tahun. Jadi sekarang ni kita punya masalah pada orang ni. Ada yang survive censored, ada yang survive tak censored. Yang mana you nampak star ni, yang star ni adalah censored. Star ni adalah censored. Jadi kita ada 10 data set. Jadi pada time 0, pada time 0, berapakah jumlah yang hidup ada 10. Total yang hidup dan mati pun ada 10. So formula dia adalah 1 darab alive bagi total. So kita akan dapat F2 bagi 2. So F2 bagi 2 dapat 1. 
Untuk yang ini Okay Tak ada yang hidup Sorry tak ada yang mati So semua orang hidup lagi pada time eh, satu tahun So jumlah hidup 10 Jumlah yang mati eh, Sorry jumlah eh, keseluruhan adalah 10 Hidup dan mati adalah 10 So yang ini formula dia adalah F3 bahagi dengan G3 darab dengan H2 okay. so darab dengan H2 so since H2 adalah 1 maka nilai dia tetap jadi 1 so the, the property of survival at time 0 is 1 property of survival at time 1 is 1 so pada yang untuk yang masa yang kedua ok ni susah sikit sebab ada satu tu hidup sorry ada satu tu mati ada satu tu lost to follow up jadi bila dia tanya berapakah jumlah yang hidup daripada 10 tinggal 9 kenapa 9 sebab yang dua ni masih lagi hidup dia cuma lost to follow up sensor data so 9 bagi dengan jumlah hidup campur dengan mati 10 jadi ianya adalah 9 bagi dengan 10 dapat 0.9 kita darab 0.9 ni dengan nilai yang ke atas so kita darab dengan nilai yang ke atas darab 1 so dapat 0.9 uh, seterusnya adalah survival by time 3 jadi, dua ni dah tak ada. So, dua ni dah tak ada, tinggal lapan orang. So, lapan orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So, lapan orang. So, jumlah yang hidup, lapan. Jumlah keseluruhan pun adalah lapan. So, lapan bahagi dengan lapan. So, formula dia adalah lapan bahagi dengan lapan darab 0.9. Ini lah kat atas. So, dapat 0.9. Pada masa yang keempat, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada total 7 orang. Dari 7 orang ni, berapa yang ramai yang mati? 3 orang yang mati. 1, 2, 3. Okay. So, 4 bagi dengan 7. 4 bagi 7 darab 0.9. So, 4 bagi dengan 7 darab 0.9 dapat 0.51. Bagi yang seterusnya, bagi yang seterusnya, adalah ok nampak eh so sekarang ni kita ada 5 5, 6 5, 5, 6 ada 3 5 ni duduk mati so yang 6 ni dia hidup so 1 1 bagi 3 so darab dengan 0.51 so 1 bagi 3 darab 0.51 bagi yang ke-6 jumlah yang hidup 1 jumlah keseluruhan 1 okey kita kena tarik yang ni kita dapat 0.17 so itulah kita punya plot kita boleh kita plot property hidup pada time masa 1 okey Property hidup pada masa 1 1 Property masa hidup uh, pada 2 0.9 Ini pun kita boleh adjust Macam eh. mana kita boleh adjust Double click Belah kiri Major 1.0 Oops <tuh> Alright 0.1 Okay, kita nampak sekarang uh, Property survival 0.9 pada 2 Pada 3 0.9 juga Pada 4 Adalah 0.51 Pada 5 adalah 0.17 Pada 6 pun ada 0.17 
So that is how we do the calculation. Masa kelas usually uh, inilah masalah saya. Sebab doktor dia orang kata tak boleh follow. Tapi rasa you boleh follow kan? Kiraan. Boleh bro. Alright. Ha, tapi tu lah ni memang favourite soalan exam tu lah. Tapi bersyukur lah awak tak boleh risau. So since tak keluar tu saya boleh uh, tuju, since you boleh faham I boleh off kan I punya iPad sebab I dah prepare nak calculate manually kalau you tak faham juga. <laughs> Alhamdulillah you faham. Okay so I'm going to get out from here from the iPad. iPad, iPad, iPad. Okay. Okay, satu dah keluar. Okay. So, let's go to the next one. So, next one. Okay, so ini penjelasan tadi. Kita dah cerita. Kita dah buat plot. Okay. So, kita tadi, saya dah cerita tadi. Uh, kita dapat survival function. So, S, uh, so, S is a survival function. So, S is for survival. So, survival at time tip of how what is the probability of you surviving at the time given. Okay, and mention just now, t can be any value between 0 to infinity. And then the c is the, as the, time, the, as the s increases, uh, once you reach infinity, uh, the, the probability of survival becomes 0. Okay. So, the set pada yang paling besar satu kepada kosong. So, probability of survival is between 1 and 0. Okay, so next is the aim is to compare survival curve between groups. So basically kita akan buat comparison. Kita ada basically dua data set. Kita akan compare data set antara kumpulan 1 dan kumpulan 2. Dan kita lihat which treatment is better. So here's an example. Kita nak compare antara fractionated radiotherapy dengan uh, proportion of surviving with, dengan standard 2 dose treatment. So kita ada dua treatment, satu is fractionated radiotherapy, satu adalah standard 2 dose treatment. So kita run analisa. Kita tengok dia punya curve. So bila kita plot the curve, kita akan dapat garisan yang berbeza. Dapat garisan yang berbeza. Yang merah tu adalah uh, your standard radiotherapy. Yang hitam tu adalah kaedah baru fractionated radiotherapy. Jadi kita dapati bahawa sebenarnya yang standard treatment is better. Why? They survive longer. Those yang on the new treatment, they die faster. So by looking at the curve, you can see already, wah, the new treatment is lousy. The old treatment is better. Okay. Okay, so. Kita lihat lagi satu. Which is the. Uh, comparison. So, bila kita compare. Kita nak tengok which one is better. Which one is worse. So, kita kena compare. So kita the kaedah yang dilakukan dahulu adalah menggunakan kaedah Wilcoxon Gerhan. Dia compare median of survival time okay in each group by ranking them all together and adding up the ranks for the smaller group. Okay, dia sama macam ujian Wilcoxon tapi dia modified by Gerhan sebab dia dia gunakan untuk survival duration. Sebelum ni Wilcoxon kita jumpa pakai value. So bagi ni dia pakai gunakan Wilcoxon Gerhan. Dia buat 
kaedah yang sama tapi dia based on survival time ok so ini dah cara dia ok tapi as the time goes by they decided that uh, will cause sengahan is not good enough ok so jadi dia they started coming out with the few different tests so now we have three different tests we have we have the log rank we have the breastflow and the tyron wear what is the difference it was about in terms of how much weightage is given are they all given equal weightage or are they weighted by number of cases at risk at each time point why because we know already, if we use log rank, everything is have equal weightage. But if we use red breast flow, the earlier times is given higher weightage because uh, they have more cases. Yeah. Aku dengan ngajar, kenapa? Dalam. Ah, kena register. Kau tak register tak boleh. Ah, kena ada senarai nama. Yep, kau tak, tak boleh nak hantar. Alright. Sama. Salam. Okay, sorry about that. Uh, urusan webinar. <laughs> Dia kan suruh kami bagi sijil. Tapi malangnya uh, <laughs> Participant tak register. Jadi kita buat sijil banyak-banyak tu. Kita nak bagi macam mana? <laughs> Jadi Kadang-kadang uh, bila pemerintah ni bagi arahan uh, Sebab dia tak fikir panjang kan. Tapi kita sebagai orang golongan marahan kita buat je lah terima je tapi tak apalah lepas ni uh, uh, kita akan paksa orang register alright ok my apologies about that dis ni disruption ok nanti saya akan delete yang ni ok so macam saya cerita kita ada nak compare survival curve kita ada kaedah so bezanya ada yang guna log rank ada yang guna Breslow, ada yang guna Tyrone Wear. So Breslow, they based on the number of cases at risk at each time point. Wah, so nampak macam seolah-olah, oh start dari 100 case. So yang earlier point is much more important compared kepada uh, later where the per 100 tu tinggal 50 atau tinggal 10 orang. So pemberatnya jadi sangat besar untuk Breslow. Jadi bila bila benda jadi dia kata wah not fair kak sebab kita utamakan jadi mungkin terlebih utama pada pada masa yang awal. Jadi they came came up with the other one dipanggil Tyrone Wear. So Tyrone Wear ni instead of uh, instead of bagi pemberat berdasarkan bilangan kes, dia bagi pemberat tu berdasarkan kepada square root of the number of cases. So kalau you ada start you ada 100 uh, then bagi pemberat 10. At the end, case tinggal 25, kita bagi pemberat 5. Jadi, the difference is not that much but it is based on the square root. Okay. So, that is how they use the comparison for the uh, comparing the survival curve. So, in short, log rank test, you have equal weight to death throughout the survival time. Breast slow, bagi more weightage to earlier death then later death and Tyron wear is somewhere in between sebab dia pakai square root so which one to use kalau at the start to the end dah clear separation kita pakai log rank kalau at the start dia dah ada clear separation tapi ujung tu satu tiba saya sama then kita gunakan breast low bila guna Tyron 
Ha, itu kalau you rasa yang ini yang untuk professional Z ni dia sorry you tengok curve dia a uh, bercelaru uh, then uh, kejap dapat kejap keluar then maybe you want to use Tyron rank but yang yang jelas kalau clear separation from start to the end you use log rank kalau dia separate awal lepas tu cuma balik kat hujung kita gunakan brush low Okay. Itu adalah cerita tentang survival analysis. Kita cerita tentang kaplan mayat. Ada satu lagi isu kita dah buat banyak kaplan mayat. Kita buat kaplan mayat based on treatment. Kita buat kaplan mayat based on gender. Kita buat kaplan mayat based on race. Okay. Sekarang ni semua signifikan. Jadi kita nak tengok yang mana betul-betul signifikan. So, kita kena buat multivariate test. So, bila nak buat multivariate test, kita kena buat multivariate test tapi khas untuk survival curve. Ini adalah one of those yang kita panggil sebagai generalized general, bukan general eh. Generalized model. Okay. GLM. Generalized linear model. Okay. So, ini kita panggil sebagai Cox regression. So, you can see here the formula for Cox regression. Okay. So, it is based on the sama macam logistic regression. Kita gunakan log n. Natural log. Okay. Log Natural log eh. Ln eh. So, interpretation of the beta is similar like logistic regression. But instead of risk ratio or relative risk or odds ratio, kita gunakan hazard ratio. Okay, ini adalah. Okay, this one just for the plot and kita akan buat. So, kita akan tengok pada hazard function. So, so as a function, there is no upper limit. It is not really a probability. It depends on time. So, you can predict the hazard function if you know the survival, the property of survival. Okay. Alright. So, uh, New England Journal of Medicine, they also use uh, survival analysis. Okay. You need to think of other car perbezaan survival based on the molecular profiling so dia ada tiga jenis ok so apakah sampel dia large B cell lymphoma ada 240 large B cell lymphoma kita ambil by isi sampel dia kita tengok apakah uh, gene expression yang ada lepas tu kita lakukan survival analysis based on the gene expression yang ada dan dia dapat macam ni ok dapat macam ni so germinal center B like cell lambat sikit mati type 3 cell uh, cepat sikit paling cepat mati activated B cell like uh, Uh, gene expression okay so this is how they do they use a cox proportional hazard model to identify the outcome of the individual gene okay whose expression correlated with the outcome and they come up with this this one is tapi kalau tengok ujian tu ini ni macam kaplan maya aja <laughs> okay tapi the final analysis ni gunakan Cost regression, controlling for all the confounding factors like age, gender, race dan sebagainya. Okay. So, ini kita boleh buat. Ini kita boleh buat. So, they come up the conclusion. Okay. So, various subgroups represent different diseases that arises as a result of this thing, mechanism of malignant transformation.
Okay. So course duration ni kita akan cover dengan detail pada hari Khamis nanti. Kita akan gunakan uh, nota Waishan. So kita akan analisa uh, based on that one. Okay. Data course duration. Kena juga kira sample size. Okay. Uh, gunakan PS uh, ni siapa tak tahu nak buat boleh jumpa dengan Fikri Azmi dia boleh tolong ok PS so uh, finally what is the good thing about uh, survival analysis data yang perlu sikit je kita cuma perlu akan uh, date of recruitment date of reaching the end point and the status at the end of study whether they are Censored or not censored. We run the analysis and you get the results. Okay. Uh, ni formula, the rest are all formula only. Lah. So, no need to worry. Why I'm not going to worry? Sebab kita analisa, kita tak pakai manual. Kita pakai uh, SPSS. SPSS akan kira untuk kita. Alright. Okay. Okay. Itu baru habis kuliah. Malangnya kita tak boleh habis lagi. Kita kena buat analisa. Kenapa kena buat analisa? Sebab assignment adalah based on survival. So, saya kena pakai, kena kena tunjukkan ni. So, tapi tak yeah, risau so, eh. Macam saya cerita tadi, kamu dah ada pakar survival analysis, Fikri Azmi. So, you all boleh subcon lah. Assignment yang ketiga ni kepada Fikri Azmi. Boleh Fikri? Hari ni lapor lah. <laughs> Alright. Okay, so kita akan start dengan SPSS. Minta semua orang klik dekat uh, data yang saya upload. Okay. Okay, so klik pada data yang saya upload Ambil data set Y is Chan Ambil data set Y is Chan Sorry eh Boleh, boleh you boleh nampak data set Y is Chan? Okay. Uh, okay, I just share the screen again. Okay, I'm going to share the screen. Supaya you all boleh nampak data mana yang saya simpan ni. Okay. Saya dah upload tiga, uh, ada lima file nota kuliah hari ni. Uh, ada empat dataset. Minta semua orang klik pada dataset Waishan. Okay, download. Kita kena ada apa uh, pool lepas ni. Kenapa kena ada pool? Sebab <laughs> nak tengok semua orang boleh jawab atau tidak. Okay. Kita tahu dulu belum. Lepas download, sila buka dataset tersebut. Uh, by the way, kalau siapa yang tak perasan, hari ni sale Lazada. <laughs> 
Tapi sale dia tak murah, tak murah sangat lah. Alright. So kita buka data set. Okay, Waishan. Banyak kali saya download. Ini adalah data yang kamu, uh, survival analysis. So yang penting hanya kena ada dua je. Kena ada duration of time. Kena ada status at the end of the study. Okay. That is how simple it is. Okay. Uh, minta semua orang klik analyze. Kapla Maya. So duration tu masuk kat time. Status tu masuk kat status. Dia tanya di event tu berapa. Event tu adalah satu. Klik continue. Klik OK. Okay, so option ni kita nak kan plot survival. Okay. Dah sudah, klik OK. Okay, ini adalah yang kita dapat. Kita dapat survival. Analisis dia. Sebab kita ada satu group je. Bila kita ada satu group je. Maka ini adalah kita punya curve. Okay. Is this a good curve? Not really. Sebab tak start boleh kosong. Just double click. Edit. Start kan boleh kosong. Apply. So, so this is your curve. All the salib is the, so the sensor data. All the salib is the sensor data. Why we have the sensitive data at different places? Sebabkan yang ni kita set pada 10 eh. Pada 10. So kalau you set kan dia hanya kecil lagi. Then you boleh nampak lah. Okay. So contoh you set pada 5. Apply. So you can see where the, the all this turning happening. Okay. Kat mana dia? Bengkok-bengkok. Alright, so that is the story of the survival function untuk Waishan. I hope you all can do it. So now we're going to do yang lagi susah sikit. So data set yang lagi susah adalah data set survival change other date. Ada merah. Merah ni apa? Pro saya tak dapat download. <laughs> Sebenarnya you mungkin dah download. Tapi you tak nampak. Macam saya dia lah. Saya duduk klik, 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 klik. Rupanya saya dah save dalam folder download saya. Okay. Okay. Next. Saya nak ajar dura. Ajar kira dura manual. Right click. Download. So, this way dah download eh. Kat mana dia download? Dalam folder download anda. Okay. Dalam folder download anda. Nampak tu? Saya dah download Waisham banyak kali. Okay. Harap Afrik dah boleh download. Alright. So sekarang nampak uh, screen tak? Nampak tak spesies? Nampak dah. Alright. Okay. Thank you. Alhamdulillah ada orang lagi. Ingat saya cakap seseorang ni. So. Prof. Uh, data set yang Prof upload ni yang TV kan? Tak. In, yang. Kamu buka data ajar kira dura manual. Uh, okay. Okay. Ini data stroke. Alright. Saya ada banyak data untuk survival. So memang untuk you punya assignment ni dapat macam hari tu lah. Akan semua orang dapat data set lain-lain. So maknanya uh, kalau you all nak minta si Fikri kena buatkan 
Fikri kena analisa dalam tujuh data set lah untuk semua orang. <laughs> Fikri boleh charge kaum-kaum ni. Ada. Okay. Saya lepas PKP ni saya nak pergi beli satu kursi yang best kat, untuk dekat rumah. Sakit orang belakang aja yang korang pakai sofa. Alright. So. Uh, semua orang dapat data set yang sama? Dapat bro. Alright. Okay. So okay, I'm, bro. I'm going to show you. Ini data stroke. Kita ada. Uh, 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11 kolom. Data set ni datang asalnya hanyalah sampai DOF. DOF ni adalah date of follow up. Okay. Date of follow up. Jadi, uh, please take note. Data set ni untuk DOD dan DOF. Dia punya data set tu hendaklah date. Tengok kat sini. Ianya adalah date. Okay. Ianya adalah date. Satu lagi yang saya benci ni sebab kita ada dua jenis date. Date Amerika, date the rest of the world. SPSS ni Amerika yang buat. Jadi saya terpaksa display dalam ini. Okay, display dalam yang ini. So saya boleh nampak dia betul-betul April ke Julai ke dan sebagainya. Okay, so apa jadi? Bila tamat kajian, saya kena combine create satu variable baru untuk kira duration. So, untuk kira duration, saya kena createkan satu uh, data set dipanggil DOT. Date of Termination. So, saya buat, saya combine dia daripada uh, date of death untuk mereka yang dah mati. Lepas itu, date of last follow up untuk mereka yang hidup. penangan minum biar cincau fitrah sejuk-sejuk alright bila combine saya dapat satu variable baru DOT jadi variable ni saya akan combine kan dengan DOE ni macam mana nak combine click transform compute variable okay. ini saya tunjukkan satu kaedah yang dulu saya ajar which is sort of wrong lah tapi still give you the duration so buat dura d lama dura d lama ianya adalah date of termination tolak date of stroke Klik OK. Boleh? Anda akan dapat jumlah dalam ribu-ribu. Juta-juta. Ini adalah duration in seconds. Ini adalah duration in seconds. Kenapa? Sebab SPSS simpan data ni dalam raw form dia. Bukan macam data set yang kamu nampak ni. Tetapi dalam bentuk uh, dia panggil uh, standardized Julian time. So dia ada tarikh uh, dan juga masa. So apa yang anda dapat ni adalah perbezaan dalam saat. Jadi itu sebab bila anda lihat dia masuk 1 Y bulan 4 Dia mati 9 bulan 4 So dia hidup sama berapa lama? Dia hidup sama 691,000 saat Okay 691,000 saat Jadi kita kena tukar ni jadi Saat ni jadi hari Macam mana nak tukar jadi hari? Pergi balik pada tadi tu Analyze So, transform compute variable. Ini letak dalam bracket dulu. 
DOT minus DOE ni letak dalam bracket Dia kena bahagi dengan So kita tahu 60 saat 1 minit 60 minit 1 jam 24 jam 1 hari So kita bahagi 60 saat 60 minit 24 jam Lepas tu aku klik OK. OK. Dan kamu akan dapat variable. Dura D dalam cara kiraan yang lama. OK. Ini cara yang lama eh. Ini cara yang lama. Which is Leche, Messi. Okay. So I'm going to show you the shortcut way. Menggunakan Dura Day baru. Okay, jom. Saya harap semua boleh follow. Surat Dura Day baru, klik data. Sorry, klik transform, compute variable. So kita buat Dura Day baru. Kita akan menggunakan date difference. Kita akan menggunakan date difference. Minta klik pada date, date arithmetic. Ada command date difference. Sila baca. Dia nakkan unit dalam bentuk years, quarters, months, weeks, days, hours, minutes, seconds. Kita nakkan dalam days. Kita nakkan dalam this. Okay, the first ver the first one is date time two. Date time two adalah date of termination. Masuk. Yang kedua adalah date of stroke. Masuk. Dan yang ketiga adalah unit dia. Which is in days. So, apa you buat? Buat bracket, double bracket, type days. D-A-Y-S. In case you all tak boleh nampak. Saya so, try copy paste dekat Teams. So, there's a command. Okay. Can you see my screen? Dan sudah klik OK. Yes. You akan dapat You akan dapat nilai yang sama. Okay. So that is how you do it. So kalau data anda anda mahukan dalam bulan, tahun dan sebagainya, anda cuma tukar unit. Anda cuma tukar unit. So klik Analyze. Eh, sorry, Transform. So, dah sudah. Okay, next kita akan tukar eh. Tadi days kan? Kita tukar jadi weeks. <coughs> Klik OK. Oops. Saya tukar. Dura day jadi dura week. <coughs> Klik OK. So, you akan dapat... Dura week. Nampak? <coughs> dia tak ada dalam perpuluhan. Dia terus bagi nombor bulan. Eh? Dia terus bagi nombor bulan. So, mana kalau 8 hari tak cukup 2 minggu. So, dia bagi seminggu je. 14 hari cukup 2 minggu. So, dia bagi 2 minggu. 28 hari... Kesian Kesian itu saya Saya tak bantu dia Ngangkat wheelchair Alright So Jadi ni nampak eh So ni beza Antara Command gunakan Yang saat tu Dengan command Gunakan dura, uh, Date difference Anda boleh juga Minta untuk Bulan 
Okay. So, untuk bulan, anda klik data, sorry, transform, compute variable, dura month baru. Dura month. So, month, ini tukar-tukar je jadi months. M-O-N-T-H-S. Dia ambil kira juga kita punya tahun 4, bulan 8, bulan 2, bulan 8, bulan 2, 28 hari atau bulan 2, 29 hari. Okay. So, bila klik macam tu, nampak bahawa majoriti pesakit stroke kita meninggal tak cukup sebulan pun. <laughs> Oops. Sorry. <laughs> Not supposed to laugh. Tu kena delete tu. Alright. So, ni dua month. Okay. So, ini adalah uh, demonstrasi macam mana nak kira uh, duration of time. Okay. Alright. So, we are done with the duration. Kalau anda nak plot, simple je. Okay, kita ambil Dora Week. Untuk Dora Week, kita klik uh, Analyze Survival Kaplan Maya. Okay. Kita plot Time, duration of time kita ambil Dura week Status, kita ada status Satu dan kosong So define event satu okay. Kita boleh compare So right now The only thing yang kita ada yang bagus Hanyalah pneumonia, jom kita masukkan pneumonia <coughs> Okay. Compare factor. Boleh buat log rank Breslow Tyrone Wear. Continue. Option. Minta survival. Continue. <coughs> Click OK. Nampak macam orang kena pneumonia semua mati cepat Which is not really true <coughs> So I swear for you all macam nak diagnose ni Tapi yang hijau tu pneumonia So pneumonia tu mati Yang biru tu tak ada pneumonia Yang pneumonia tu hidup Eh, tak ada ni mana tu hidup. Alright. Okay. So, that is the uh, contoh. Okay. So, you all nak tengok data TV kan? Jom kita tengok data TV. After that, we can end for today. Data TV. <coughs> okay. <coughs> so dah TV dekat. Okay. Yang mana yang dah dah TV yang survive ada dek. Subhanallah. Salah tekan. <laughs> right click, download. Lepas download, buka pakai SPSS. <coughs> File open, data. Survive ada date. Data ni siapa punya? Data ni <coughs> Dr. Jamal Rahman. The data is a mess. Okay. 
Ada 300 300 dah tersebut Okay So kalau, <coughs> kalau kita lihat Dia dah berada 1998 Sampai tahun 2001 <coughs> Jadi kalau kita nak lihat data set ni Kita ada dua <coughs> jenis data set <coughs> Data yang hidup dan data yang mati So, kalau tengok data hidup dan data mati Macam mana kita tahu yang mana hidup yang mana mati <coughs> Cari status eh <coughs> Okay, ini status dia. Hidup, mati, hidup, mati. <coughs> so, yang mana mati ni dia ada tarikh mati. Yang mana <coughs> Yang mana tak ada Tarikh mati kita ada tarikh tamat rawatan. <coughs> so tarikh tamat rawatan. Okay. So ini yang silam eh. <coughs> Dia mati. Dia juga tamat rawatan. <coughs> ni kena tarikh mati. So something wrong di data set. Satu ini ada tarikh mati. Insert kita cuma ada tarikh tamat kajian. <coughs> okay. I'm not going to show you how to calculate the duration. The duration is already given here. For in this case, kita cuma nak tunjukkan uh, how to do kaplan maya. <coughs> so, kita ada duradis, duraman, duraya. Bagi tujuan analisa ni, kita akan gunakan duraman. Haa. Uh, kita akan analisa, klik Analyze. Survival, Kapla Maya. <coughs> Termasuk untuk Raman, Kepada Kepada Time. Status, Kepada Kepada Status. <coughs> Define event sebagai satu eh. I think satu kot Tengok eh Kita off kan Okay Mati uh, event ni sebagai dua <coughs> Okay Lepas tu adalah HIV status Okay <coughs> Compare factor All these different tests Option Ini 
Okay. So you got this analysa. Okay, kita nampak bahawa dos yang tak ada HIV hidup. Dos yang ada HIV mampus. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Okay, and it is significant. Okay, so kita nampak jelas bahawa HIV positif mati lagi cepat pada yang HIV negatif. Cara puratanya, median survival 3 bulan. Okay, so ini adalah kita punya analisa. Dengan itu, tamatlah kita punya sesi pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Okay, baguslah grup ni. Tak pernah soalan. <laughs> Ada. Kadang-kadang saya takut kak. Tengah ngajar tu, kita cakap seseorang. Ya lain tak mana mana pergi eh. Pergi Giant ke pergi mana mana eh. Alright. Uh, anyhow we are done for today. Any questions? Hari Khamis ni kita buat course regression. Lepas tu saya bagi assignment. Prof nak tanya Prof. Nak tanya. Uh, Ayu ni ni. Yang Prof cakap tadi tentang yang tengok graph tu. Uh, and then kita tengok graph tu then kita uh, tengok which yang kita nak use kan log rank, breast load or teron where tu uh. kan so kalau yang macam contoh yang prof bagian last tadi tu uh, maksudnya dia nampak clear separation so yang terbaik is use the log rank yep. is it? maksudnya? always okay. majority kita memang biasa pakai log rank tapi biasanya bila cancer je case uh, cancer dengan treatment buat kita treatment tu biasanya survival dia tak ada beza sangat so we tend to have to use breast low. Uh, yang most of the other cases memang kita biasa pakai pakai log rank. Okay. Alright. <coughs> okay. Thank you very much. I'm going to stop the recording for the uh, for the uh, teams. I'm also going to stop recording for my alright okay thank you bye